హలో అండి ఈ వీడియోలో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్స్లోని సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్లోని ఒక టాపిక్ చూద్దామండి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ అంటే క్లాక్ అంటే ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ మరి ఫ్లిప్ అసలు ఎస్ అంటే ఏంటి ఆర్ అంటే ఏంటి ఫ్లిప్ లాప్ అంటే ఏంటంటే ఎస్ అంటే సెట్ ఆర్ అంటే రీసెట్ ఫ్లిప్ లాప్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ బిట్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఫ్లిప్ లాప్ ఈజ్ ఏ వన్ బిట్ స్టోరేజ్ ఓకే వన్ బిట్ అంటే ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఎయిదర్ జీరో వాల్యూ ఆర్ వన్ వాల్యూ నోపికేను ల్యాచ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫ్లిప్ లాప్ అయితే క్లాక్ అప్లై చేస్తాము ల్యాచ్ కైతే క్లాక్ అనేది అప్లై చేయం ల్యాచ్ కూడా వన్ బిట్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంటే అంటే జీరో కానీ వన్ కానీ స్టోర్ చేస్తుంది ఫ్లిప్ లాప్ కూడా వన్ బిట్ నే స్టోర్ చేస్తుంది బట్ ఫ్లిప్ లాప్ లో క్లాక్ అనేది అప్లై చేస్తాము ల్యాచ్ లో అయితే క్లాక్ అనేది అప్లై చేయం ఇక్కడ మనం చూసేది క్లాక్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ ఇక్కడ చూడండి ఎస్ అంటే సెట్ ఆర్ అంటే రీసెట్ టూ ఇన్పుట్స్ వాటితో పాటు ఇంకో ఇన్పుట్ యాడ్ అయింది ఏంటిది ఆ ఇన్పుట్ అంటే క్లాక్ ఓకే క్లాక్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ అంటున్నాం కదా ఇక్కడ త్రీ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి సెట్ రీసెట్ క్లాక్ టూ అవుట్పుట్స్ క్యూ అండ్ క్యూ బార్ ఆర్ ద టూ అవుట్పుట్స్ ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే నాండ్ గేట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ ఆర్ క్లాక్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ ని దేంతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామంటే యూజింగ్ నాండ్ గేట్స్ ఫస్ట్ అసలు నాండ్ గేట్ అంటే ఏంటి మనకు అండ్ గేట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది మరి నాండ్ గేట్ అంటే అండ్ గేట్ కాంప్లిమెంటే నాండ్ గేట్ ఫస్ట్ నాండ్ గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ రాయండి ఎన్ని మనకి టూ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి అంటే ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి టూ పవర్ టూ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి టూ పవర్ టూ ఈక్వల్ ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఫోర్ కాంబినేషన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్పుట్స్ జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ ఓకే ఫోర్ కాంబినేషన్స్ మరి అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే మల్టీప్లై చేసి దానికి కాంప్లిమెంట్ అనేది వేయాలి జీరో జీరో ఉంది జీరో జీరో మల్టీప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది జీరో వస్తుంది దానికి కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది వన్ అలానే జీరో ఇంటూ వన్ అంటే జీరో కాంప్లిమెంట్ వన్ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మీకు జీరో వస్తుంది ఇది నాండ్ గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ ఓకే ఇది లాజిక్ సర్క్యూట్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ ఆర్ క్లాక్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ ఇది యూజింగ్ నాండ్ గేట్స్ ఇది వదిలేసేయండి ఇది వదిలేస్తే ఓన్లీ ఇవి కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఎలా ఉంది ఈ ఒక్క పార్ట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యూజింగ్ నాండ్ గేట్స్ కదా ఇది ఓకే ఎప్పుడైతే ఇక ఎక్స్ట్రా ఇంకా టూ నాండ్ గేట్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ ద క్లాక్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని నాండ్ గేట్స్ యూజ్ చేసామో ఫోర్ నాండ్ గేట్స్ యూజ్ చేసాము ఓకే ఇక్కడ సెట్ ఇన్పుట్ రీసెట్ ఇన్పుట్ క్లాక్ అప్లై చేసాము దాన్ని బట్టి ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా వేయాలో చూద్దామండి క్లాక్ అనేది వన్ వన్ జీరో తీసుకుంటున్నాను ఇన్పుట్స్ వన్ జీరో అంటే సెట్ ఏమో వన్ రీసెట్ ఏమో జీరో క్లాక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వన్ క్లాక్ వన్ తీసుకున్నాం ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటండి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ జీరో ద అవుట్పుట్ ఈజ్ వన్ ఓకే ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ జీరో ద అవుట్పుట్ ఈజ్ వన్ మీకు తీసుకున్న టూ ఇన్పుట్స్ లో ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ అనేది జీరో అయినా అవుట్పుట్ అనేది వన్ అవుతుంది ఇక్కడ నాండ్ గేట్స్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ క్లాక్ అనేది వన్ ఇచ్చాము కదా అంటే ఈ క్లాక్ అనేది ఇటు వస్తుంది ఇటు వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి టూ ఇన్పుట్స్ ఈ నాండ్ గేట్ ఫస్ట్ నాండ్ గేట్ ఇక్కడ టూ ఇన్పుట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ వన్ ఉన్నాయి వన్ వన్ ఉన్నప్పుడు నాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఇక్కడ సెకండ్ నాండ్ గేట్ చూడండి ఒక ఇన్పుట్ ఏమో వన్ ఉంది ఇంకో ఇన్పుట్ ఏమో జీరో ఉంది ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ జీరో ద అవుట్పుట్ ఈస్ వన్ ఓకే అదే అవుట్పుట్ ని దేనికి ఇచ్చాము ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ కి ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాము అలానే ఫస్ట్ నాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఈస్ గివెన్ టు ద థర్డ్ నాండ్ గేట్ ఇన్పుట్ అంతే కదా ఈ జీరో ఇక్కడికి ఇచ్చాము ఇక్కడ ఏం చేసాము అవుట్పుట్ క్యూ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద అంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ థర్డ్ నాండ్ గేట్ ఈజ్ గివెన్ టు ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ సేమ్ ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ గివెన్ టు ద వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ థర్డ్ నాండ్ గేట్ ఇలా ఇవ్వడాన్ని ఏమంటాము అంటే క్రాస్ కపుల్డ్ కనెక్షన్ అంటాము ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ థర్డ్ నాండ్ గేట్ లో ఒక ఇన్పుట్ జీరో అయింది ఇంకో ఇన్పుట్ ఏంటో మనకు తెలియదు ఓకే బట్ మనకి కండిషన్ ఏం తెలుసు నాండ్ గేట్ లో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద
ఫోర్త్ నైండ్ గేట్కి ఇంకో ఇన్పుట్గా ఇస్తాం ఇప్పుడు వన్ వన్ ఉంది అంటే క్యూ బార్ ఏమవుతుంది జీరో అంటే క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ అయ్యింది క్యూ బార్ అనేది జీరో అయింది కామెంట్ ఏం చేస్తాం దిస్ ఈజ్ ద సెట్ ఆపరేషన్ ఓకే ద అవుట్పుట్ క్యూ కదా క్యూ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది కాబట్టి సెట్ అంటే ఫ్లిప్ లాప్ అనేది సెట్ ఆపరేషన్ ఉంది అని నెక్స్ట్ కండిషన్ క్లాక్ అనేది వన్ ఇన్పుట్స్ అనేవి రెండు కూడా జీరో తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో అలానే ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్పుట్స్ ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకున్నాను క్లాక్ అనేది ఎప్పుడు వన్ ఇక్కడ చూడండి జీరో తీసుకున్నాం కదా దీనిపై మనం చెప్పగలం ఎందుకు ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ అనేది జీరో అయినా ఆల్రెడీ క్లాక్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇటు వన్ వస్తుంది ఇటు వన్ వస్తుంది ఇక్కడ జీరో వన్ ఉంది అంటే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా వన్ జీరో ఉంది అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది అంటే ఈ వన్నే మనకి ఈ ఫోర్త్ నాండ్ గేట్కి ఇన్పుట్గా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది వన్ వస్తుంది అలానే ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది వన్ ఇప్పుడు మన ఈ నాండ్ గేట్ అవుట్పుట్స్ చెప్పలేము ఎందుకు చెప్పలేమంటే ఇక్కడ మనకి వన్ ఇన్పుట్ వన్ అని తెలుసు సెకండ్ ఇన్పుట్ ఏంటో తెలియకుండా మనం అవుట్పుట్ అనేది చెప్పలేము అదే జీరో అయితే చెప్పగలం ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ జీరో ద అవుట్పుట్ ఈజ్ వన్ అని బట్ రెండు ఇన్పుట్స్ కూడా వన్ అంటే అవుట్పుట్ అనేది మనకి తెలియదు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ప్రీవియస్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయిగా ఆ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం ఇక్కడ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్స్ ఏముంది క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంది ఆ అవుట్పుట్ని ఇక్కడ ఇన్పుట్గా తీసుకొస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఏముంది వన్ వన్ ఉంది వన్ వన్ అంటే జీరో ఓకే అంటే క్యూ బార్ ఏమైంది జీరో అయింది ఇప్పుడు ఈ క్యూ బార్ అవుట్పుట్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఇస్తాము ఈ ప్లేస్లో పెట్టాలి అంటే థర్డ్ ఇన్ నాండ్ గేట్ ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వన్ జీరో ఉంది వన్ జీరో అంటే అవుట్పుట్ ఏంటి వన్ అంటే క్యూ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది క్యూ బార్ ఏమో క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చింది క్యూ బార్ ఏమో జీరో వచ్చింది ప్రీవియస్ అవుట్పుట్స్ కూడా వన్ జీరోనే ఏమైనా చేంజ్ ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు అంటే అప్పుడు ఏం రాస్తావు నో చేంజ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాక్ వన్ ఇన్పుట్స్ జీరో వన్ అంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ క్లాక్ అనేది వన్నే ఇక్కడ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకున్నాం జీరో తీసుకున్నాం ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలుసు కదా ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ అనేది జీరో అయిన అవుట్పుట్ అనేది వన్నే వస్తుంది బట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ వన్ ఉంది అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఈ అవుట్పుట్టే ఫోర్త్ నాండ్ గేట్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం కదా ఎంత ఇచ్చాం జీరో ఇచ్చాం ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది బట్ ఇక్కడ మనం చెప్పలేము అవుట్పుట్ ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన ఒక ఇన్పుట్ అనేది వన్ ఇది సెకండ్ ఇన్పుట్ ఏంటో తెలిసే వరకు మనం అవుట్పుట్ చెప్పలేము బట్ ఇక్కడ ఫో చూడండి జీరో కదా ఇన్పుట్ ఇక్కడ అంటే ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ ఒక ఇన్పుట్ జీరో అయిందంటే ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది ఈ వన్నే ఇక్కడ ప్లేప్ ఇప్పుడు రెండు ఇన్పుట్స్ ఏమైనా వన్ అయినాయి రెండు ఇన్పుట్స్ వన్ అయినప్పుడు నాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది జీరో అంటే క్యూ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది జీరో వచ్చింది క్యూ బార్ ఏమొచ్చింది వన్ వచ్చింది అంటే ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది రీసెట్ ఓకే లాస్ట్ కండిషన్ వన్ 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 క్లాక్ వన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ అలానే ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇక్కడ చూడండి వన్ వన్ ఉంది వన్ వన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా వన్ వన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఇక్కడ మనం చెప్పొచ్చు కదా అంటే ఈ అవుట్పుట్టే కదా ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ ఇన్పుట్గా అంటే ఇక్కడ జీరో వచ్చింది ఇక్కడ జీరో వచ్చింది ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ అనేది జీరో అయినా కూడా అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వన్నే వస్తుంది ఇక్కడ వన్నే వస్తుంది అంటే క్యూ క్యూ బార్ రెండు కూడా వన్నే వచ్చినాయి వన్ అంటే రెండు వన్స్ వచ్చినా రెండు జీరోస్ వచ్చినా కూడా అది ఇన్వాలిడ్ స్టేటే అంటే మనం కాంప్లిమెంట్ అనగానే క్యూ అంటే జీరో వచ్చినప్పుడు క్యూ బార్ అనేది ఏమవ్వాలి వన్ అవ్వాలి లేదంటే క్యూ అనేది వన్ అయినప్పుడు క్యూ బార్ అనేది ఏమవ్వాలి జీరో అవ్వాలి అలా కాకుండా రెండు వన్స్ కానీ లేకపోతే రెండు జీరోస్ కానీ వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అంటాం ఓకే ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అంటే ఈ ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్లో బేస్ చేసుకుని క్యారెక్టర్స్టిక్ టేబుల్ ఎలా రాయాలో చూద్దామండి క్లాక్ ఇక్కడ మనకి చూడండి క్యూ ఆఫ్ టి క్యూ ఆఫ్ టి అనేది ఏమో ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ఎస్ ఆరు అనేవి ఏమో ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ క్యూ ఆఫ్ టి ప్లస్ వన్ అనేది
ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் 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 எயிட் காம்பினேஷன்ஸ் கிளாக் அனேது எப்படி கூட ஹை ஏ உண்டுந்தி ஓகே கிளாக் அனேது ஹை இப்படு தீன்னி பேச் சேச்குன்னி மனக்கு இப்படு present output ஏன்டும் நோட் செய்யாலி இக்கட் சூடன்டி clock அனேது 1 உண்டி s equal to 0 r equal to 0 இக்கட் சூடன்டி clock அனேது 1 s equal to 0 r equal to 0 மனக்கு output ஏன் உண்டி previous output இக்கண்டி previous output ஏன் அண்டு previous output இக்கடேம் q of t அனேதேமோ previous output q of t plus அனேதி present output okay clock அனேதி e characteristic table அனேதி truth table of sr flip-flop base சேச்குனே ராஸ்தாம் அண்டி clock 1 உண்டி okay next input சேலா உண்ணை 0 0 உண்டி clock 1 உண்டி s equal to 0 r equal to 0 உண்ண அப்படு மனக்க output ஏம் வச்சிந்தி previous output ஏ வச்சிந்தி அண்டு previous ஏம் உண்டி 1 0 அவே output சொச்சினேக்கத அண்டு இக்கட previous output ஏம் உண்டி 0 உண்டி காபட்டி 0 நே வேச்தாம் next clock 1 inputs 0 1 clock 1 s equal to 0 R equal to 1. S equal to 0, R equal to 1 அப்படு, மனக்க output ஏம் உந்தி? 0 உந்தி. Next, clock அனேது 1. Next, inputs ஏன்டி 1 0. Clock அனேது 1. Inputs அனேது 1 0. Output ஏம் உந்தி? 1. Okay. Next, clock அனேது 1. Inputs ஏம் 1 1. இக்கட சூடன்டி, clock அனேதி 1, inputs அனேவி 1 1 1 1 நே அப்படு ஏ conditions வச்சினி outputs அனேவே மனக்கி don't care conditions அண்டே invalid state invalid next சூடன்டி, clock அனேதி 1 S R அனேவி 2 0 से clock 1 உண்டாலி S equal to 0, R equal to 0 உண்டாலி அப்படு output ஏம் வச்சிந்த மனக்கி previous ஏதைத்தே உந்து அதை output வச்சிந்த இது கத Q of T என்னைது previous output, previous output ஏம் துந்தி 1 உந்தி. Okay, அல்லானே clock 1 2 1 உன்ன அப்படு, clock 1 S equal to 1, R equal to 1 உன்ன அப்படு, invalid. இப்படு தீன்னி base சேச்குன்னி, மனும் characteristic equation எல்லா டிராயால சொத்தாம் using KMAP. Okay, மன்கு மத்தம் என்ன input சொன்னே, Q of T, S, R, 3 input சொன்னே. This is Q of T and this is S R. Okay, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ராய் கொடுது, 1, 1 ராயாலி, எந்து கண்டு 2 variables வக்கே சர் சேன்ஜ் அவக்குடுது, 1, 0. Okay, A positionல 1 வச்சின்யும் சூடன்டு, A positionல 1 வச்சின்தி, 0, 1, 0, 0, 1, 0, E positionல 1, next, 1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ఈ క్యూ ఆఫ్ టీ అనేది జీరో ఉండాలి అలానే క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ కూడా జీరోనే ఉండాలి ఓకే జీరో జీరో ఉండాలి జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు ఇన్పుట్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఎస్ అనేది ఎలా ఉంది ఆర్ అనేది ఎలా ఉందో నోట్ చేసేదాన్ని ఎగ్జాక్టేషన్ టేబుల్ అంటాము ఇక్కడ చూడండి క్యూ ఆఫ్ టీ అనేది జీరో ఉంది క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ కూడా జీరోనే ఉంది నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్స్లో కూడా అలాగే ఉంది క్యూ ఆఫ్ టీ అనేది జీరో ఉంది క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ అనేది జీరో ఉంది బట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ చూడండి ఎస్ అనేది రెండు కండిషన్స్లో కూడా జీరోనే ఉంది కానీ బట్ ఆర్ అనేది ఒక కండిషన్లో జీరో ఉంది ఒక కండిషన్లో వన్ ఉంది అప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే రెండు కామన్గా ఉన్న దాన్ని ఎస్ట్ ఈజ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో రాస్తాం ఆర్ ప్లేస్లో డోంట్ కేర్ రాస్తాం అంటే ఎయిదర్ జీరో ఆర్ వన్ అని అనమాట మీనింగ్ నెక్స్ట్ క్యూ ఆఫ్ టీ అనేది జీరో ఉండాలి క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ అనేది వన్ ఉండాలి క్యూ ఆఫ్ టీ అనేది జీరో క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ అనేది వన్ ఇంకా అలాంటివి ఏమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయేమో చెక్ చేయండి అలాంటివి ఇంకేమీ లేదు క్యూ ఆఫ్ టీ అనేది జీరో ఉండాలి క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ అనేది వన్ ఉండాలి అలాంటి కండిషన్స్ లేవు ఇవి ఒక్కటే ఉంది అప్పుడు ఏం రాస్తాం ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ క్యూ ఆఫ్ టీ అనేది వన్ ఉండాలి క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ అనేది జీరో ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి క్యూ ఆఫ్ టీ అనేది వన్ ఉంది క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ అనేది జీరో ఉంది ఈ ఒక్క కండిషన్ ఇంక వేరేది లేదు కాబట్టి ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ లాస్ట్ కండిషన్ చూడండి లాస్ట్ కండిషన్స్లో క్యూ ఆఫ్ టీ వన్ ఉండాలి క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ రెండు వన్ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి క్యూ ఆఫ్ టీ వన్ ఉంది క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ ఉంది ఇక్కడ క్యూ ఆఫ్ టీ వన్ ఉంది క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ కూడా వన్ ఉంది ఈ రెండు కండిషన్స్లో కూడా ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ ఏమో జీరో జీరో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమో వన్ జీరో ఉన్నాయి ఏది కామన్గా ఉంది ఆర్ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఆర్ ప్లేస్లో జీరో పెడతాం బట్ ఎస్ అనేది కామన్గా లేదు ఒక పొజిషన్లో జీరో ఉంది ఇంకో పొజిషన్లో వన్ ఉంది జీరో వన్ ఉంది కాబట్టి డోంట్ కేర్ అని పెడతాం డోంట్ కేర్ అంటే ఏదో జీరో ఆర్ వన్ ఇదండి మీకు క్లాక్డ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈ వీడియో అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ చూద్దామండి